¿Pienso que Los Secretos de Dumbledore es la mejor película del mundo mágico? ¿Vale la pena ir a verla? ¡Hoy se los cuento! ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en la reunión de hoy les comparto mis primeras impresiones de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. ¡Rebelio! Hoy me puse mi playera de Hufflepuff en honor a mi favorito Newt Scamander. Vamos a traer también a Piquet. Les voy a compartir mi opinión sin spoilers. Así que si no han visto la película, o tal vez no están seguros si esta es la película para ustedes, esténse seguros de que no les voy a compartir nada importante sobre la trama. Antes de empezar quiero aclarar que esta es mi reseña personal de lo que sentí al ver los secretos de Dumbledore. No quiero cambiar la opinión de nadie ni hacer que piensen que es una buena o una mala película. Prefiero que todos la vayan a ver y formen sus propias opiniones. Entiendo que todos tenemos diferentes expectativas y nos queremos llevar diferentes cosas al ver la película. Algunos simplemente quieren pasar un buen domingo, otros quieren sentir la nostalgia de lo que sintieron al ver por primera vez las películas de Harry Potter, otros quieren volver a ver a estos personajes en la pantalla grande y otros quieren descubrir más secretos sobre el mundo mágico. No todos van a entrar al cine y van a estar haciendo matemáticas ahí en la sala para ver si las fechas coinciden o no. O van a estar analizando cada frase que dicen los personajes para ver si tiene sentido con lo que decían los libros. En que honestamente es lo que estaba haciendo yo. Para mí siempre lo más importante será que la historia tenga sentido. Así que tomen eso en cuenta. Primero los quiero poner un poco en el contexto de cuáles eran mis expectativas. Yo amo las películas de animales fantásticos. Dejando de lado los libros de Harry Potter y hablando únicamente de las películas, a mí me gustan más las películas de animales fantásticos que las de Harry Potter. Creo que como siempre leí primero los libros, nunca pude disfrutar realmente de las películas de la misma manera que otras personas. A excepción de las primeras dos que me encantaron, siempre que iba al cine estaba esperando ver qué me habían quitado, cuál de mis escenas favoritas habían dejado fuera y cuál personaje me había cambiado completamente. En Animales Fantásticos, como todo es nuevo, lo que más me gusta es poder sorprenderme, disfrutar de una historia completamente nueva e ir descubriendo cosas del mundo mágico que no conocía antes. Además de que visualmente son impresionantes. Los sets son mucho más ambiciosos, los efectos especiales son mejores y toda la utilería es fantástica. Y Newt Scamander es uno de mis personajes favoritos de cualquier cosa que haya visto. La primera película me fascinó, pero fue a partir de la segunda que me volví a meter de lleno en el mundo mágico. Descubrí todo este mundo de las teorías. Y como alguien que le gusta analizar y descubrir secretos, más que ver la película en sí, Los Crímenes de Grindelwald fue muy especial para mí. Creo que a muchos no les gusta porque está escrita como si fuera una novela. Y eso es precisamente por lo que me gusta a mí. Sigue la misma estructura que un libro de Harry Potter, así que para mí fue mucho más fácil entenderlo. La primera vez que la vi, mi cerebro estaba así de... Brrr, trabajando todo el tiempo. Y estaba muy emocionada de todo lo nuevo que estaba aprendiendo. Salí del cine y ya tenía ganas de verla de nuevo. Y todavía cada vez que la veo o leo el guión, sigo encontrando cosas nuevas. Y creo que por eso me gustó tanto. Yo honestamente no creo que la historia complicada sea el problema de estas películas. Cada vez que alguien pregunta qué es lo que le falta a Animales Fantásticos, mi respuesta sería libros. Yo siempre he creído que las películas no eran el mejor medio para transmitir la historia de Harry Potter, pero por lo menos teníamos la historia original con todos los detalles a la que podíamos regresar. Si querían cambiar la historia en las películas, al final del día no importaba. Porque simplemente la podíamos ignorar y disfrutar de las actuaciones y de todos los aspectos visuales. Aquí al no tener la historia original nos estamos perdiendo de muchas cosas. ¿Sabían que expulsaron a Newt Scamander de Hogwarts por defender a Little Strange de un incidente con un Jarby? No, porque en una película no pueden incluir tanta información. Ni siquiera tenemos los guiones originales, antes de que las películas pasaran por la carnicería que llaman edición. Por ejemplo, para la segunda película grabaron escenas con Ariana Dumbledore. Pero todas fueron descartadas, no las incluyeron ni siquiera dentro de las escenas eliminadas. Lo que me hace preguntarme de cuántas cosas nos estamos perdiendo y cuánto cambió la historia original. A mí me encanta todo lo relacionado a animales fantásticos. La época, los personajes, las criaturas, pero sí me gustaría tener más información de todo. Y eso es lo que estaba esperando al entrar a ver los secretos de Dumbledore. Y simplemente por el título nos estaban prometiendo mucho. Llevamos conociendo al personaje de Albus Dumbledore por más de 20 años. ¿Qué secretos nos podrían revelar que no conociéramos antes? Y este título 
generaba mucha intriga, ¿cierto? Y creo que este fue mi sentimiento general después de ver la película. Demasiadas promesas de secretos que descubriríamos y de respuestas que nos darían, que al final no resultaron ser tan importantes ni lo que esperaba. Es los secretos de Dumbledore. Una buena película, técnicamente no sabría responderles. No soy una experta de cine, al contrario, casi no me gusta ver películas. Yo prefiero leer libros, ver series o jugar videojuegos. Medios en los que puedo disfrutar de una historia más complicada, más desarrollada y en los que puedo pasar más tiempo con los personajes. Pero como fan del mundo mágico por 20 años y muy fan de animales fantásticos, les puedo decir que es una película que disfrute ver y que vale mucho la pena verla en el cine. Creo que todos los actores en general hicieron muy buen trabajo y se nota que conocen perfectamente a sus personajes. Eddie Redmayne obviamente fue mi favorito, y creo que es el único que podría interpretar también a Newt Scamander. Tiene escenas muy icónicas de él, pero al mismo tiempo puedes ver la evolución que su personaje tuvo de las películas pasadas. Asume esta posición de líder, pero es un líder muy a su estilo. Y me encantó la interacción que tuvo con su hermano Tizius. Que por cierto, Callum Turner también hizo un trabajo fenomenal. Me sorprendió muchísimo. Jude Law, otra vez fantástico como Dumbledore. Muchas veces puedes ver esa chispa y carisma que tenía Richard Harris. Pero también te deja ver a ese mago tan talentoso que era. Y su química con Grindelwald fue muy bien llevada en esta película. Creo que Matt Mikkelsen hizo muy buen trabajo como Grindelwald. Sé que tuvo muy poco tiempo para prepararse, pero creo que logró entender bien esa química que Albus y Geller tienen que tener. Aunque sí me gustaría que fuera todavía un poquito más carismático, que nunca pensarás que él era un villano, pero sí pienso que él se acerca más al Geller Grindelwald que nos describen en los libros. Aunque nosotros sabemos cuál era el mejor Geller Grindelwald de todos. Jamie Campbell Bauer. Lally Hicks fue mi personaje nuevo favorito. Jessica Williams para mí se lleva la película junto con Dan Fogler y Eddie Redmayne. En verdad se nota la pasión que ella tiene por este mundo. Y creo que la manera que tiene Lali de usar la magia de una manera más creativa era muy necesaria ya para no ver todo el tiempo expeliarnos. Tiene una afinidad por los libros y los usa de maneras muy poco convencionales. Es algo que nunca había visto y que me encantó. Dan Fogler como Jacob Kowalski es simplemente increíble. Aquí tuvo más oportunidad de explorar otros aspectos de su personaje que no eran los cómicos de siempre. Creo que Jacob fue el mayor acierto de esta película. Los personajes que no me convencieron tanto fueron Yusuf Kama y Bonti. Sentí que estaban un poco forzados en la historia y sin mucha relevancia. También quería aprender más de Vinda Rosier. Para ser parienta de Bellatrix, creo que se está quedando corta en importancia. Y es una lástima porque la actriz hace un gran papel. La música es hermosa, 10 de 10 como siempre. James Newton Howard simplemente magnífico. En cuanto a los aspectos visuales, creo que en esta película vemos el mejor trabajo de Mina Lima hasta el momento. Siempre me sorprenden, pero sus diseños que involucran al Chilin me dejaron sin palabras. El diseño de los sets es la parte que sí sentí que sufrió un poco por la pandemia. Sabemos que hubo muchos cambios y cambiar sets enteros es muy difícil. El Ministerio de Magia Alemán no se me hizo tan impresionante como el francés, el americano o el inglés. Bután se me hizo muy bonito pero lo sentí un poco vacío. Se nota que este set estaba planeado para hacer Brasil con toda la selva alrededor. En general siento que reciclaron muchas locaciones que ya tenían anteriormente, como Hogwarts y Nueva York. Y las nuevas que vimos no se me hicieron tan impresionantes como las anteriores. Y lo que yo siento que sufrió todavía más por la pandemia fue la historia. Siento que se cambiaron cosas muy importantes. Y este es mi problema principal con la película, la historia. Para mí es muy evidente que la historia ya no está escrita por la misma persona. Es un guión que está basado, sí, en el guión original que escribió la autora, pero cuando todavía estaba Brasil. Antes de que hicieran cambios importantes en los personajes porque Catherine Watterson estaba enferma y Claudia Kim acababa de tener a su bebé, cuando todavía no existía una pandemia mundial y cuando los conflictos de las primeras dos películas se iban a resolver en cinco. Por lo que percibo yo. Analizando las reglas del mundo mágico y la estructura de la historia, es que la autora tuvo muy poco o nada que ver con la reescritura de este guión. Pero lo vuelvo a repetir, esta es mi percepción. Mi teoría si lo quieren llamar así. Siento que la historia está totalmente cambiada a la historia original que iba a tener la película. Y muy rebajada en cuanto a su complejidad. Todo el tiempo sentí que querían borrar de alguna manera lo que había sucedido en la película anterior. Simplemente tirar todo a la basura sin buscar una manera de explicarlo o resolverlo. Siento que quisieron proponer nuevas maneras de usar la magia para contar mejor la historia. Pero al no tener el conocimiento completo de cómo funcionan esos hechizos o artefactos mágicos, simplemente los pusieron ahí en la película, sin ninguna explicación más allá de existe la magia. Son magos, 
pueden hacer todo. Al contrario de las dos películas anteriores donde toda la magia utilizada estaba fundamentada en lo que habíamos visto en los libros o en las películas. Creo que están más interesados en hacer escenas que sean muy llamativas visualmente que en seguir las reglas que ya conocemos del mundo mágico. Nos muestran magia que nunca habíamos visto, pero no nos dan ninguna explicación de qué es lo que está sucediendo, y se escudan en el hecho de que existe magia en este mundo. Pero así no es como funciona el mundo mágico, y eso fue lo que más me molestó. En algunas escenas parecía que estaba viendo una película de Marvel. No estoy en contra de que agreguen magia nueva a la película. Simplemente si van a agregar conceptos nuevos necesitamos saber cómo funcionan, sobre todo si son cosas que no habíamos visto antes en este mundo, todo lo hacen mucho más confuso. Y en serio, no somos tontos, por favor no rebajen la complejidad de la historia. Y aunque esperamos esta película por cuatro años, honestamente yo se hubiera preferido esperar dos años más para que se mejorara la situación de la pandemia. Y así poder ver la historia original, nuestra historia que está parchada y que pierde continuidad con las dos anteriores. También todos los elementos que agregaron de Harry Potter no los sentí muy naturales. Los sentí más como un llamado desesperado diciendo Seguimos siendo una película de Harry Potter, por favor vengan a verla. Ojo, no estoy en contra de que hagan esto, me encanta ver guiños a la historia original. Pero en lugar de poner a un jugador de Quidditch de Gryffindor que es idéntico a Harry Potter, perseguir la snitch por todo Hogwarts cuando se supone que no puede abandonar el campo de Quidditch, podrían mostrar elementos de Hogwarts que no se vean forzados. Por ejemplo, mostrar a Nick casi decapitado paseando por los pasillos. O el interior de una clase en donde Horace Slughorn está enseñando pociones. Si sí, es que la historia sucede en 1932, como nos dice el periódico El Profeta que está leyendo Ticius. Y este fue otro aspecto que me molestó mucho, la fecha en la que sucede la historia no es muy clara, y es contradictoria con lo que dicen dos personajes diferentes dentro de la película. Y muchos se quejaban de que en la segunda película no vimos a muchos animales fantásticos, pues mis datos dicen otra cosa. En la primera película vemos a 26 animales fantásticos, en la segunda vemos a 28, y en la tercera salen, por lo que yo pude contar cuando estaba en el cine, 10. Puedo estar equivocada, pero el punto es que esta película es la que tiene menos animales fantásticos de todas. Pero no me quejo porque toda la trama se basa en una criatura en específico. Y creo que esta criatura fue lo que más me gustó de esta película. Al igual que Piquet y Teddy donde tienen su momento de brillar. Pero sí los otros animales fantásticos pasaron muy desapercibidos. Y me pone triste porque es algo que siempre estoy esperando ver en estas películas. Y regreso a mi punto inicial que es lo que ustedes están esperando llevarse de estas películas. Sí, como yo, lo que buscan son explicaciones, respuestas, aprender más sobre los secretos que tanto nos prometieron y que todo tenga sentido con lo que leímos en los libros, lamento decirles que van a estar un poco decepcionados. Pero si lo que buscan es ver una película entretenida, llena de emoción, buena interacción entre los personajes, buenas actuaciones, buena música y muchos efectos especiales, esta es la película perfecta para ustedes. Yo en lo personal sí salí decepcionada, porque me encantan estas películas, me encantan los personajes y quiero seguir viendo mucho más de ellos. Pero siento que están descuidando tanto los detalles en la historia que es muy difícil para mí ignorarlo. Y mi pregunta para ustedes es ¿cuáles fueron sus primeras impresiones al ver la película? Y si no la han visto... ¿Qué es lo que esperan llevarse de ella? Por lo que he leído, mis opiniones son bastante impopulares, así que me interesa conocer mucho su punto de vista. Déjenme su respuesta en los comentarios. Y sin spoilers, por favor, dejemos que la mayor cantidad de gente vaya a ver esta película. Ya la siguiente semana estaré analizando todas las escenas con mucho detalle y muchos spoilers, así que espérenlo. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. Hago videos sobre Harry Potter y animales fantásticos cada semana, así que si quieren ver otro video como este pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. ¡Finite!